Merhabalar, ben Emre. Bir reklam ajansında müşteri ilişkileri direktörü olarak çalışıyorum. Bugün dairede benim evime konuk olacaksınız. Bu eve yaklaşık 3,5 yıl önce taşındım. Galata'da yaşıyorum. Hemen Galata Kulesi'nin orada. 1895 yılında kurulmuş, inşa edilmiş bir bina. Bu eve taşınana kadar aslında bir sürü ev aradım. Ee, en son burada bir emlakçı bana hadi bir de sana bu evi göstereyim dedi ve buraya getirdi. İlk evin kapısı şu tarafta. İlk eve girdiğim zaman e, ev bayağı aslında harap haldeydi. E, fakat evin içinin çok güzel ışık alıyor olması, bir sürü ufaklı büyüklü yaşam alanları sunuyor olması çok hoşuma gitti ve evi tutmaya ve bir elden geçirmeye karar verdim. Burası evin salonu aslında. Biraz önce de dediğim gibi ev biraz evde çok fazla oda var fakat hepsi küçük küçük. Bu küçük küçük şey odalar da aslında farklı farklı yaşam alanları sunuyor. Burası çok büyük bir salon sayılmaz. Fakat işte büyük bir L koltuğu, orta sehpayı, işte televizyonu falan sığdırabildiğim bir alan oldu. Bu arkada gördüğünüz makrameyi Bali'ye gittiğimde oradan buraya getirdim. Ee, bu tarafta e, bir şey arabası var, içki arabam var. Bunu deko pasajdan ikinci el aldım. Hatta ben bunu e, çok uzun süre aradım ve birinci ellerini de yapan çok fazla yer yok. Şimdi gerçi biraz daha bulunabilir bir hale geldi. Fakat benim aradığım dönemlerde çok fazla yoktu. Olan yerler de yine böyle 3000-4000 liraya satıyorlardı. E, deko pasajda bunu görünce direkt zaten şeye mesaj atıp hemen aldım. Şu lambayı şey, Paşa Bahçe Nude koleksiyonundan aldım. Hatta alırken acaba bu eve yakışacak mı, olacak mı falan diye çok tereddüt ederek aldım. Fakat gelip koyduğumda çok içime sindi. Bu odanın bu arada e, evdeki en fazla cam olan ve en çok ışık oda, alan odalardan bir tanesi burası. Evin yüksek tavanlı olması nedeniyle de bu kadar eşya olduğu halde sizi çok boğmuyor ve hani rahat ve geniş bir alanda oturuyor hissi veriyor. E, koltuk üzerinde hem burada hem diğer tarafta kırlentlerim var. Bu kırlentler e, Zara Home'dan aldığım kırlentler. Bunlar ise H&M Home'dan almıştım. Aslında birbirleriyle şu an çok uyumlu değiller fakat e, iki tane köpeğim var. İkisi de yastıkların üstünde yatmayı çok seviyor ve onların yastıkları sert, bunlarınki yumuşak. O yüzden onlar yatsın diye bunları burada tutmaya devam ediyorum. Bu sehpayı da e, daha önce internette bir yerde görmüştüm fakat nerede satıldığını bulamamıştım. Ee, bulamadığım için de bayağı gidip kendim özel olarak yaptırttım kendi bu salonun ölçülerine göre. Salonun bu tarafında aslında televizyon ünitem, televizyon e, ve üzerindeki çerçevelerim var. Evin her yerinde dergiler göreceksiniz. Dergi karıştırmayı, okumayı çok seviyorum. O yüzden ve atmayı da sevmiyorum. Sürekli eski dergileri açıp tekrar tekrar bakıyorum. E, o yüzden her yerde kitap, dergi gibi şeyler var. Bu eve taşındığımda aslında bunlar yoktu. Bu endüstriyel havayı katmak için ben bunları e, yaptırdım. Yaptırdım derken şöyle, aslında bunlar daha metal renginde satılan şeylerdi. Fakat metal rengini genel olarak çok sevmediğim için biraz daha bakır tonuna boyattım ve bunları buraya astırdım. E, evin çeşitli yerlerinde bunları göreceksiniz zaten. Salonun galiba genel hatlarıyla böyle. E, bu salonun iki odaya açılıyor. Bu taraf çalışma odası. İsterseniz bu tarafa bakalım. Burası yine evdeki küçük odalardan bir tanesi. Burayı çalışma odası olarak değerlendirdim. Ee, çalışma masasını hemen pencerenin önüne koydum çünkü buradan e, öğleden sonraları özellikle güzel bir ışık vuruyor ve burada çalışmak keyifli oluyor. Onun dışında burada bir küçük kitaplığım var. Bütün kitapları sığdıramasam da çok fazla alan olmadığı için böyle bir kitaplık kullanmayı tercih ettim. Ee, yine raflarda çerçevelerin içinde çektiğim poloritler var. Burada kitaplıkta gördüğünüz poloritleri, daha doğrusu fotoğraf makinalarıyla çektiğim e, fotoğraflar aslında. Müzik 
Salonda da olduğu gibi burada da elektrik aksamı e, yine metal boruyla e, bağlı. Bu avizeyi şişhaneden aldım. E, hatta evdeki birçok avizeyi şişhaneden aldım. Buraya taşındığım zaman zaten şişhane hemen burası olduğu için bir gün çıkıp e, bütün oradaki elektrikçileri ve avizecileri gezip aslında evin e, avizelerini aldım diyebilirim. Burası da aslında salondan e, açılan ikinci oda olan mutfak. E, evi ilk tuttuğum zaman mutfakta şu set ve şu dolaplar dışında aslında hiçbir şey yoktu. Bu rafları, dolapları e, hepsini e, Ikea'dan aldım. E, özellikle bu rengi tercih ettim e, ve bu kutları tercih ettim. Çünkü buraya çok yakışacağını düşündüm. Burada aslında raflarda, ya genel olarak mutfak küçük bir mutfak olduğu için çok fazla saklama alanım yok. O yüzden rafları bir şekilde değerlendirmem gerekiyordu. E, yiyecekleri de kutularında saklamak yerine bu şekilde cam kavanozlarda e, saklayarak hem dekorasyon olarak güzel bir görüntü elde ettim. Hem de e, bir sürü şeyi bu raflara sığdırmış oldum. E, burada küçük bir e, kahve istasyonum var. Bu masayı yine e, eski evimdeyken Ikea'dan almıştım. Yine e, mutfak dar olduğu için, alandan kazanmak için buradaki tezgahı aslında yine Galata'da bir ustaya kestirip buraya taktırttım. Bu tarafta fırının üstünde Lazy Susan var. Onun üstü de e, yine baharat ve çeşitli şeylerle dolu. Burası evin yemek odası. Ee, aslında evde çok fazla vakit geçirmeyi sevdiğim ve misafir ağırlamayı çok sevdiğim için bu alanı tamamen böyle yemek odası olarak e, dizayn etmek istedim. Ee, büyük bir yemek masam ve büyük bir bank ve e, çağlayandan aldığım sandalyeler var. Bu bankı ve yemek masasını aslında bayağı yaptırdım ve normalde dışarıda satılanın üçte biri fiyatına falan mal oldu bunu yaptırmak. Ee, hemen sol tarafımda e, deve tabanı ve çeşitli bitkiler var. Bu aslında burası 4,5'a 2,5 metrelik e, bir alan olduğu için doldurmak çok da kolay olan bir oda değil. Yemek masası tam ortada durduğu zaman da etrafı çok boş oluyordu. O yüzden bu tarafı bir de buranın tek camı bu sağ tarafındaki cam. E, çok güzel ışık alıyor. O yüzden bitkileri aslında burada toparladım diyebilirim. Bu duvar, dediğim gibi burası 4,5 metre olduğu için bu bayağı büyük bir duvar ve bu duvarı nasıl aslında e, dolduracağımı düşünürken buraya ayna kestirmek için birkaç yerle konuştum. Fakat e, eskitme bir ayna istediğim için fiyatlarını böyle 3,5-4 bin liralara mal oluyordu ve sonra dedim ki ya ben burayı kendim bir şeyler yaparak doldurabilirim bence ve bayağı Koçtaş'tan iki tane eşit ölçüde tuval ve iki renk boya alıp evdeki diğer renklerle de karıştırıp böyle bir şey yaptım. Ve burayı da bununla doldurmuş oldum kendi sanat eserimle, sanat denirse yani. Hemen burası yatak odam. Ee, yine burası da aslında duvarların beyaz olduğu böyle yüksek tavanlı, 3,5 metre gibi bir tavanı var. Ee, tavanı olan ferah ve büyük bir oda. Odanın aslında büyük bir bölümünü e, yatağım kaplıyor. Odamda da vakit geçirmeyi çok fazla seviyorum. O yüzden burada bir barkovizyonum var. Hemen bu duvara yansıttığım ve geceleri işte Netflix falan izlediğim. Hemen arkamda e, pencerenin önünde e, bir mumum ve yine iki tarafta da kaktüslerim var. Çok güzel ışık aldığı için kaktüsleri genelde bu odaya ve bu camın önüne koyuyorum. Özellikle bu yatağı tercih etmemin en büyük sebebi yatak odasında çok fazla dolap sevmiyorum. Çok üzerime üzerime geliyor. O yüzden bunun çekmeceleri vardı her iki tarafında da. Bir sürü şey alabildiği için biraz devasa da, devasa da olsa bu yatağı tercih ettim. Ee, yine bu yatağın e, kendi başı var. Bu başını da işte barkovizyonu, e, kitaplarımı ve e, resimleri ve bitkileri koymak için kullanıyorum.
Yatak odasının e, diğer tarafındaysa e, bir tane böyle tırnak komidin gibi bir şeyim var ve koltuk var. Aslında bu koltuğu çoğu zaman kıyafet çıkardığım kıyafetleri üzerine atmak için kullanıyordum. Fakat o görüntüden çok rahatsız olduğum için Zara'mdan bu dilsiz uşağı aldım. E, ayağı mermer ve burası da pirinç gibi yani en azından e, gold rengi. E, bunu şimdi artık biraz daha toplu olması adına buraya asıyorum. Bunu e, Mudo'dan aldım. E, eski evimde aslında evin girişinde kullanıyordum ama bu evin girişinde yeterli alanı olmadığı için bunu yatak odasına taşımaya karar verdim. Bunun üstünde genelde sevdiğim, e, karıştırmayı sevdiğim kitaplar var. Bu lamba aslında aileden e, kalma bir şey. O yüzden hani markasını falan da çok bilmiyorum. Duvarda da yine bir tablo asmak yerine dolabın içinde boş duran şapkaları ve Ikea'daki böyle küçük asır kutuları vardır Ikea'nın üçlü satılan. Onların kapaklarını buraya asıp değerlendirmeye karar verdim. Bayağı bildiğiniz çift taraflı bantla duvara aslında yapıştırılmış şeyler bunlar. Ben e, genel olarak botanik gezmeyi çok seviyorum ve İstanbul'da neredeyse herhalde bütün botaniklere gitmişimdir. Ve bu saksıları ve bitkileri de genelde botaniklerden alıyorum. Bu, bunu da mesela karşıda Palmiye Botanik diye bir yer var Beykoz'da. Orada bulmuştum bu saksıyı. Hemen solumda misafir odası. Ee, burada ya normalde eve çok fazla arkadaşım gelip kaldığı için bu odayı misafir odası olarak değerlendirmeye karar verdim. Bu yatağı aslında Ikea'dan aldım. Fakat aldı, artık satılmıyor sanırım. Aldığım zaman da yatağın e, rengi aslında ham e, ahşap rengiydi. E, daha sonra ben bunu cilalayıp vernikleterek e, bu renge getirdim. Buraya aslında bir böyle salıncak yapmak istiyordum. Fakat e, eski Galata evi olduğu için burası normalde bütün e, tavanlar desenli. Fakat benimkini biri, benden önceki kiracılardan biri muhtemelen beyaza boyamış. Fakat altında hala desenler duruyor. O yüzden de ipleri tavana çakmak yerine perdenin şeylerine bağlayıp böyle çok da sağlam olmayan ama biraz bir şeyler taşıyabilen. Yani insan taşıyamıyor ama birkaç obje alabiliyor en azından. Böyle bir şey yaptım. Diğer tarafta ise e, şeffaf böyle Mika Zara Home'dan aldığım bir e, komidin var. Aslında komidin değil ama ben komidin olarak kullanıyorum. E, halı yine aile yadigarı bir şey. Hatta kenarları, köşeleri bayağı yırtık falan ama hem desenini hem dokusunu çok sevdiğim için e, bunu da bu odada kullanmayı tercih ettim. Arka tarafım hemen banyo. Bu alan evdeki tek koridor denilebilecek yer diyebilirim. Ee, burayı da buradaki boş bir tane duvarım vardı. Ee, bu duvarı da aslında kendi yaptığım bir görselle değerlendirmek istedim. Fakat tek yekpare büyük bir çerçeve yapmaktansa görseli büyütüp dörde bölüp çerçeveletmek e, daha çok hoşuma gittiği için o şekilde e, yaptım diyebilirim. Banyoya gelirsek banyo... E, Evdeki yine en büyük alanlardan bir tanesi. O yüzden aslında burayı biraz e, oda gibi dekore ettim. Bu Zara Home'dan aldığım ve e, aslında çalışma odasında kullandığım bir e, merdivendi. Daha sonra onu buraya getirdim ve aslında bayağı cuk diye oturdu ve banyoya çok yakıştığı için burada kullanmaya devam ediyorum. E, şu mesela tahtayı Berlin'e taşınan bir arkadaşım vardı ve eşyalarını satıyordu. Bayağı 50 liraya e, ondan aldım ve onu da banyoda kullanmaya karar verdim. Yine bu arada eve geldiğimde mutfak gibi banyoda da neredeyse hiçbir şey yoktu. Sadece küvet orijinal küvet vardı. Bir de şurada bir tane karo var. 
Bu karı orijinal. Onun dışında bunları kaleden, tuvaleti ve lavaboyu kaleden aldım. Ee, buraya bir çamaşır makinesi ve işte temizlik malzemelerini tıkıştırmak için bir tane dolabı koç taştan aldım. Ee, onun dışında burada gördüğünüz çeşitli mermer e, şeyler var, banyo eşyaları var. Bunları Zaraom'dan aldım. Ya dediğim gibi banyoyu biraz oda gibi dekore ettiğim için buraya da bayağı çerçevelerle sevdiğim görselleri, işte sevdiğim kartpostalları çerçeveleyip buraya koydum. Sevdiğim filmlerini ya da afişlerini. E, çünkü banyoda vakit geçirirken, ya banyoda vakit geçirmeyi seviyorum. Vakit geçirirken de baktığım ve gördüğüm şeylerin güzel olması hoşuma gidiyor. Evet, benim dairemin aslında sonuna geldik. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ederim. Ama bence videoyu bitirmeden önce son bir apartmanın terası var. Ortak teras aslında fakat apartmanda benden başka düzenli olarak yaşayan çok fazla insan olmadığı için kendi terasımmış gibi kullanıyorum. O yüzden bir de çıkıp oraya bakalım. Ondan sonra bitirebiliriz bence. Buradaki teras bu arada apartmanın terası ikiye bölünmüş durumda. Dediğim gibi ortak teras olduğu için ben çok kendime göre dekore ettim diyemem. Teras aslında bütün neredeyse tarihi yarımadayı görüyor. Sol taraftan Boğaz Köprüsü tarafından başlayıp böyle Topkapı ve böyle dönüp Balat, Eminönü diye böyle bütün tarihi yarımadayı görebileceğiniz bir teras var. Ee, özellikle akşamları ve sabah erken saatlerde çok keyifli oluyor. O yüzden buraya sık sık e, kitap okumaya, kahve içmeye ya da arkadaşlarla bir şeyler içmeye çıkıp terası değerlendiriyoruz. Aslında evi tutma sebeplerimden bir tanesi de evi gördükten sonra Emrakçı'nın bir de bana terası göstermiş olmasıydı. Hepinize konuk olduğunuz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.